ya kwamba muziki peke yake ni kitu ambacho litoka mbinguni ikakuja duniani na inarudi mbinguni vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba akaziweka katika dunia hii hakuna chochote kinacholudi mbinguni except uimaji bwana Yesu asifiwe kwa hivyo tunapokuwa katika hali ya uimaji tuko katika a serious business of what came from heaven came to earth and is going back where to heaven I want to say number two that there are very many things that have been said about heaven but of the things that have been said most of them Mungu anasema ya kwamba ameandaa kwa wale ambao watakaookoka anasema ya kwamba yale masikio hayajasikia macho hayajaona moyo wa binadamu hayajawaza Mungu ameweka kwa ajili ya wale watakaoshinda picha ya mbinguni kutokana na neno la Mungu iko machoni petu kwa mambo machache machache kama Biblia inasema tukifika mbinguni tuko na manyumba tukifika mbinguni anasema kuna kuvutwa machozi tukifika mbinguni hakuna kifo hakuna kulia tukifika mbinguni hakuna uchungu tukifika mbinguni kuna mambo mengi mapya na tena Biblia inasema kwamba tukifika mbinguni tuko na uimaji Bwana Yesu asifiwe I don't know much about hii mambo kwa sababu sijawahi ona lakini moja tu ambayo nimeona ni ya kwamba nimewahi ona uimbaji najua bila uimbaji unakaa na hii uimbaji ninaona tena mbinguni haleluya jamani nakwambia mtumishi wa Mungu mpendwa usicheze na uimbaji uimbaji ni kitu ya maana sana kwa vile vitu ambavyo Mungu amepanga kwetu sisi ambao tunapata mbinguni ni uimbaji tena mambo mengi sijui lakini najua ya kwamba tukifika mbinguni tuko na uimbaji najua huo wimbo title yake hata kama sijawahi imba katika kitabu cha Ufunuo 15 inasema ni wimbo wa Musa na nani aa Musa na nani ombi la Mungu ni ya kwamba waimbaji wote ambao wamekuja hapa mmoja wenu asikosekane katika kwa ya kubwa leo ya mbinguni ambayo inaimba wimbo wa Musa wa Mwana Kondoo. Sijui mambo mengine mengi lakini najua pia ya kwamba konduka wa wimbo wa Musa na Mwana Kondoo ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Watu wa konduka sambani na tukonduka hapa tafadhali tupelekee niki pole pole. Nika sambani mnafanya ni ya Yesu mbinguni. Haleluya. Eh wacha ni kwa kali sana kwetu na kututisha na kutuangalia na macho ambayo inatusitua kwa tunapowaona wacha tuone Yesu akitubisha mbinguni haleluya watu wa Mungu ni pamoja asante sana nataka niharakishe ili niendezee mambo machache kuhusu uimbaji mpendo ambaye yuko hapa nataka nikufahamishe kwamba music is part of worship uimbaji ni sehemu ya ibada and that is why very many times the pastoral area is very concerned with issues that things with singing in the church why because it is part of worship and therefore friends tunaposikia uimbaji tunasikia mambo ya maana tuko katika ibada wandishi zaburi 484 mstari wa 4 inasema ya kwamba blessed are those who dwell in your house and in your presence for they will be singing your promise all the day long amebarikiwa yule mtu ambaye ana ndugu katika patakatifu kwa Bwana kwa sababu hiyo siku yote watashinda wakiimba Petro ambaye amekuja hapa anataka nikwambia kwamba unapoingia katika nyumba ya Mungu unafaa uimbe ili uweze kubarikiwa kama umekuja hapa na wewe si mwimbaji na umebatika kuwa hapa leo this is my advice to you wachaka kusumbua chorus na kanisani kwa kukuja uso na mdomo saidi anawaambia muimbe bwana Yesu asifiwe jubile imesema wale wote wanaokaa patakatifu kwa Bwana lazima wakae wakifanya nini wakiimba kwa una sumbua unakuja mdomo baka baka chorus na nauliza maswali zingine za ajabu ama kukula kwani unasikia ajabu na nini chorus nauliza nini saa zingine maswali mzuri mmoja wako kula kama kwa kukutana na kuambia haja kula na hata wewe utabeba kitu na kupea nini Watu wa Mungu Bwana Yesu asifiwe katika kitabu cha Zaburi moja mstari wa pili inasema serve the Lord with gladness come before his presence with singing 
unapokuja mbele za Mungu, kuja mbele za Mungu na uimbo. Watu wa Mungu sasa hivi umetoka kwako. Wewe na bibi yako na watoto mnakuja kanisani. Kuja ukiwa na wimbo kwa kichwa. Ile mtoto atakisimama hapa akisema uchaguzi, tuone mikono ya watu wote juu kwa sababu kila mtu alikuja na nini? Na wimbo. Hata kama uchaguzi pande hii hakuna na mlikuja kanisani. Kufanya nini? Biblia inasema unapokuja mbele za Mungu kuja na nini? Na wimbo. Na ni sababu Biblia inasema ya kwamba mtu anapoamini anakuona na wimbo. Mimi niko na wangu yangu saa hii ambaye kiimbwa sitatulia. Wewe uko na wimbo wako tafadhali. Do you have your song? Do you remember the song that says kwamba ni na wimbo mzuri Yeah. 
Nimeana wazungumzaji na wahubiri wanaendea wale wamefiwa wanaanza kusoma mafungu oh ayuko 10 na inasema siku ya binadamu ni chaje kisha ni chaje hata hiyo mtu anajua kuna mambo ambayo mtu akiwa katika giza anajiwanga na huwezi kumwambia msaidie mtu yote namwambia masikio yake ni kufika kitambo akili haiko mawazo haiko eh eh hapo wimbo unaweza ukaingia ndani bwana Yesu asifiwe nataka nimalizie nikisema kwamba music is as power in as prayers vile tu ambavyo tunaipa hivyo ndivyo vile pia maombi ilivyo na nguvu kitabu cha matendo ametume 16 mstari wa 25 hadi 31 inasema kwamba Paulo na Sila walikuwa gerezani pale mambo yamekuwa mabaya chenye walikuwa wanafanya walikuwa wanaimba tu na wanaomba na wale wafungwa wengine wanasikia ilipofika usiku wa manane Biblia inasema jela ikatingizika na jela ilipotingizika wale ma, wale zile maneno zote zikakuwa loose zikaacha watu watu wote wakakuwa loose alafu yule askari alikuwa pale kwa jela akasuka na aliposuka akaona watu wote nyorodo aziko awe na pigo kwa mkono akasema hapa sitoboi akachukua ile kisu ili ajiue paulo akamwambia pana usifanye hivyo tupo hapa sisi wote tujaenda hakuamini bila inasema akatafuta kuangaza akamlika hao watu wote akapata mikono haiko na roho lakini wako na mlango ya jela yote nimefunguliwa akachukua paulo akawapeleka nje akawaambia jamani na waulizeni ndugu zangu nifanye nini ili niweze kuokoka Biblia inasema wakamwambia amini Yesu wewe na jamii yako yote na akawachukua kwa kupeleka kwake wote wakakaa chini wakaamini Yesu na usiku huo wote wakabatizwa Bwana Yesu asifiwe ndugu yangu ambao umekuja leo chini ya pipeline i don't have time to say much but i want to tell you that music is very important usicheze na uimbaji na usione uimbaji kitu hivi hivi kiona mama ni eleza zimekuwa nyeupe wamezeeka siku hizi niko na wale nilioona kitambo sana ninawaona hapa hata wengine hawanijui niko wale miaka mingi awasumbukii kitu ambao haina maana uimbaji una maana dhamini uimbaji elewa maana ya uimbaji alafu mungu wetu wa mbinguni hiki kimefungua ama kwa mwanakwa ya miaka mingi ninajua tabia ya communication ya siku ya kwaya sasa ni vizuri nimegundua ilikuwa ina shida otherwise ningechukua muda mwingine haleluya Mungu awabariki watu wote ambao wamekuja hapa Mungu awabariki wana pipe kwa kazi nzuri you are so smart i don't know fundi huyu ni wapi na shati kama hii hata wengine hawajawahi kufikia duniani i tell you you are smart may god bless you Mungu awabariki watu wote Tusimame tuambe kwa sababu ya maumivu ya bali katoa. Kata kunishaombea. 